Hello everybody! Everyone. Welcome back to another video of TheAmigosIngleses.com How are you Isabel? I'm good, and you Philip? I'm very well, thank you! Y el tema de esta semana viene de Cristina Fernández y quiere aprender vocabulario sobre cooking. Mmm, my favorite topic! Do you like cooking Isabel? I love cooking, yes, when I have time. Yes, Isabel cooks some lovely sponges. ¿Cómo se dice sponge? Bizcocho. Bizcocho. Sponge. And you, what do you cook? I like cooking tortilla de patata, Spanish omelette. Y de hecho tenemos un video. We have a video that we made a long time ago in Cambridge. You can see it here. No olvides que si quieres practicar tu inglés desde casa con un profesor nativo como Philip, Puedes visitar italki, ellos son nuestros patrocinadores y por seguir estos vídeos te dan al comprar una clase 100 créditos que puedes utilizar gratis para otra clase más con el profesor que tú prefieras. So check it out, the link is in the description and up here. Woo. Let's begin. begin. Ok, Philip, esta es una expresión que utilizo todos los días y es que tengo mucha hambre. How do you say it? En inglés dirías, I'm very hungry, I'm hungry. Yeah. Y cuando tienes tanta hambre que te hace ruido la tripa, estás muy, muy hambriento. How do you say this in English? Yes, when your stomach rumbles, You can say, I'm starving. I'm absolutely starving. Give me some food now. <laughs> ¿Y cómo se dice, tengo mucha sed? ¿Cómo se dice? I'm thirsty. I'm thirsty. ¿Cómo se dice, pelar? Pelar en inglés, to peel. To peel. ¿Cómo dirías, puedes ir pelando las patatas? Dirías, can you start peeling the potatoes, please? Thank you. Ok, ¿y cómo se dice trocear, picar? To chop, o to chop up, uh -huh. to chop up an onion. Ok, entonces, ¿cómo dirías en inglés? Voy a ir troceando la cebolla mientras tú pelas las patatas. En inglés dirías, I'm going to start chopping the onion while you peel the potatoes. Very good, so we've learned two things now. ¿Cómo se dice freír? Freír es to fry. Ok. But it's not very healthy. ¿Cómo dirías? Mi padre solo sabe freír un huevo. <laughs> My father only knows how to fry an egg. ¿Cómo se dice hornear? To bake. To bake. ¿Y cómo dirías? He horneado una tarta de chocolate para mi cumpleaños. En inglés dirías, I've baked a chocolate cake for my birthday. Y estaba deliciosa. And it was delicious. <laughs> Imagínate que hablamos de un pollo. En ese caso estaríamos asando el pollo, ¿no? ¿Cómo yes. se dice asar? We say to roast. Like a Sunday, English Sunday roast. Ok, yeah. ¿cómo dirías? Esta noche hay... Pavo asado para cenar. Tonight there's roast turkey for dinner. Uh -huh. Uh -huh. O voy a hornear un pavo para navidades. I'm gonna roast a turkey for Christmas. ¿Y cómo se dice hervir, Philip? Hervir to boil, to boil. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, voy a hervir unas verduras para cenar. En inglés, I'm going to boil some vegetables for dinner. Ok. Y también utilizáis boil para la, el hervidor eléctrico, ¿no? Sí. El kettle, ¿no? El kettle, yes. Puedes decir, boil the kettle. I fancy a cup of tea. I'm going to boil the kettle. También puedes decir, si tienes mucho calor, I'm boiling. I'm <laughs> boiling. Ok. Y esta es una buena. A ver quién sabe cómo se dice remover. Empieza con un S, se dice stir, stir, not steer, stir, not steer, stir, uh, I see you Isabel, stir, stir, yes, como dirías, puedes remover la sopa, can you stir the soup, eso es, muy bien, good, cuando vas a hacer una tortilla, mm -hmm. no, 
Tienes que batir los huevos. Yes. ¿Cómo se dice batir? Batir en inglés es to beat, to beat the eggs. O también puedes decir to whisk the eggs, with, so, with a whisk. Y cuando acabas de cocinar llega a la peor parte, que es lavar los platos. Yes. ¿Cómo se dice? Oh no, me toca lavar los platos. In English you say, oh no, it's my turn to do the dishes. También puedes decir to do the washing up. Y si tienes suerte y tienes un lavavajillas, ¿cómo se dice poner los platos en el lavavajillas y quitar los platos? You can say to load the dishwasher or to unload the dishwasher. We don't have a dishwasher. I have to do the washing up all the time. You don't do the washing And? up, do you? <laughs> But I do the cooking. Sometimes. Y ahora vamos a ver unos adjetivos relacionados con la comida. Mm -hmm. Por ejemplo, Philip, ¿cómo se dice crudo? Crudo is raw, mm -hmm. raw, raw. Por ejemplo, a mí me encanta comer zanahorias crudas. I love eating raw carrots. Y cuando vas a un restaurante, normalmente si pides un filete, te preguntan ¿Cómo quiere la carne? ¿Poco hecha? ¿En su punto? O muy hecha. En inglés te preguntarían How do you want your steak done? Rare, medium, or well done? Mm -hmm. Okay. And how do you like your steak done? I like my steak medium rare. Ah. <laughs> yeah. And you? Hay intervalos. I don't usually order steak. I'm not a, a big fan of red meat. Lo peor que puede pasar es si pides steak y te traen un steak que está chamuscado. How would you say in English? Perdone, es que este filete está quemado. Dirías, this steak is burnt. Steak is burnt. Uh -huh. ¿Y cómo se dice tierno? Tierno is tender. Por ejemplo, esta carne está muy tierna. This meat is very tender. ¿Y esta carne está dura? En inglés, this meat is, is tough. This meat is tough. Yeah, when it's hard to even cut it. Yes. ¿Cómo dirías en inglés? Esta pasta está demasiado hecha. En inglés dirías, this pasta is overcooked. Overcooked. ¿Y está poco hecha? Undercooked. It's undercooked. Pasta has to be exactly. It has to be just right. Yeah. <laughs> okay. Y Philip, ¿cómo se dice dulce? Bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Sweet. ¿Y cómo se dice agrio? Sour. A lemon is sour. Oranges can be sour as well. Or even milk. Si está caducado, then it tastes sour. Have you ever drunk sour milk? Yeah, sabía a rayos. It's horrible. Entonces, ¿cómo dirías, Isabel, es, es de, esta leche está caducado? This milk has gone off. This milk has gone off. Yeah. Or this milk is off. Normalmente los restaurantes chinos eh, sueles pedir salsa agridulce, ¿no? Yes. ¿Y cómo se dice salsa agridulce? Sweet and sour sauce. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo se dice amargo? Amargo is bitter. Coffee, beer, um, chocolate as well can be bitter, mm. ¿no? When it has a high percentage of chocolate. Yes. Yeah. ¿Y soso? Soso would be bland. Mm -hmm. Bland. In England, you usually eat uh, bland food. <gasps> don't you? Do we? <laughs> I, I don't have anything against English food, but you don't put much salt on your food. But I like it. I It's think, healthier. I think Spanish people put way too much salt <laughs> yeah. on their food. Yeah, I agree. Yeah, even on the salad, you put salt on mm. the salad. Yeah, some people are there like. Yes. Yeah. It's like, when are you going to stop? My goodness. Y ahora vamos a ver si habéis estado prestando atención. Uh -huh. ¿Puedes traducir estas frases? Vamos a ver. Número 1. Number 
número uno. Me estoy muriendo de hambre. ¿Por qué no me has hecho nada de cenar? En inglés. I'm starving. Why haven't you cooked dinner? Número dos. Philip, ¿puedes pelarme este plátano? Can you peel this banana? Ooh. Wow. That was a perfect peeling demonstration. Oh. ¡Ah! ¡No! Open. Número 3. Me gusta el filete muy hecho. I like my steak. Well done. Número 4. No me gustan los limones porque son muy agrios. En inglés, ¿cómo se dice? I don't like lemons because they're very sour. Sour. <laughs> Yeah. Ok. Número 5. Remueve la sopa mientras yo bato los huevos. Stir the soup while I whisk the eggs. Número 6. Tu tortilla parecía deliciosa, pero estaba un poco sosa. A mí me gusta la comida muy salada. Your omelette looked delicious, but it was a bit bland. I like salty food. Mm -hmm. Great, so that's it, yeah? No, so what's for dinner tonight? You haven't told me yet. Tortilla de patata? Do you want uh, pulpo? ¿Cómo mm. se dice pulpo? Quiero una mariscada. Is that possible? Okay, yeah, we can have octopus with some tuna, some salmon, some prawns. Yeah, is that what you want? Mm -hmm. Okay, so we'll have a seafood dinner. Okay, so that's everything for today. Thank you for watching this video. We hope you enjoyed it and learnt some new vocabulary. Don't forget to subscribe because we're uploading more videos every week. And also, don't forget to come to our website and sign up to our email list if you want to receive the latest news from Amigos Ingleses. Y también estamos en Facebook, en Instagram, Twitter. So follow us. And we'll see you soon. See you. Bye. Bye. In English, it is, I'm going to start chopping the... What did you say? Onion. Oh, <laughs> much better. Okay, so, are you ready as well? Y... Y disfruta. Yeah. I could kill a horse, no? We see the we saw this in the previous video. I could eat a horse. I, saw, yeah. I could kill <laughs> I could eat a horse. Well, you have to kill it before you eat it. <laughs> I could eat a horse. <laughs> okay. Yeah. Número dos. Philip, puedes pelar este plátano por mí. Can you ah, espera, puedes pelar, espera. No. Open. <laughs> <laughs> okay, Philip. Se ve el plátano, tío. That's okay. <laughs>